。今回は1台の iPod Touch をアプデに失敗したから直してくれ、とのことで借りてきました。ちなみに前も似たような症状になって借りたことのある iPod Touch です。今この iPod Touch がどのような症状かを見ていきましょう。まずは、電源を入れてみます。であれつかないですねー。同世代の iPod Touch が手元にあるので比較してみます。はい、すぐつきますね。しばらく奮闘してみます。ようやくつきました。ただ、もうすでに画面がおかしいですね。マルチタスクのままですし、それを終了することもできません。しかしアシスティブタッチの機能は一部だけ使えます。ボリュームキーも受け付けていません。しかしなぜか通知センターは開くことができます。コントロールセンターも開くことができ、音楽だけは再生できます。しかしアプリは開くことができません。ライトはなぜだかわかりませんが使えます。今回はこんな iPod Touch を直していこう。という動画です。iPhone でも似たようなことになるかもしれませんので見といて損はないと思います。必要なものはご覧の通りです。では、やっていきましょう。まずは、iTunes を起動します。ようやく着きましたそれではパソコンと接続しますし一度でも同期したことがあればこのように表示されますしかし同期したことのないパソコンで iTunes と同期させるとアクセスを許可するにはお使いの iPod Touch で応答してくださいと出ます普通の iPod Touch ならいいのですが今の状況では、応答したくても、はい、いいえ、が iPod 側に表示されず、完全に積みます。正常にイツネス側に処理されたのでダメ元で更新プログラムの確認をしてみます。はい、このぶっ壊れてるのが最新だそうです。笑い。復元もできません。アプリなどの確認も一応できます。うプ主はアップデートが正常に終了できていないのが原因と考えたのでファイルを指定して強引にアップデートさせればうまくいくのではと考えました。そして思いついたのがこれです。はい、裏コマンド的なやつがあるんですねー。ちなみに、これ古いバージョンのファイル当てればダウングレードできるんじゃねって思う人もいるかと思いますが、アップデートの際にアップルのサーバーで検証されてからになるので、検証が可能な最新のものだけになります。この時は EOS 9.2.1 が最新だったのでこれを当てます。それでは、更新していきましょう
。ちなみにウプ主は EOS7.1.2 で止めてます。イオス8は一度やったのですがやっぱり重くなったのでイオス 7.1.2 まで戻してます。さっきダウングレードはできないと言いましたが検証ができる期間であればリカバリーモードからなら可能です。つまり初期化は必須。はい、喋ることがなくなったのであとは BGM& 倍速です。はい。というわけで無事にアップデートが終了しました。え、今回のようになったのはおそらく本体のみのアップデート OTA アップデートによって起きやすいと推測されます。OTA は本体のバッテリー残量や通信などに左右されるのでリスクが伴います。もし、失敗したら、ということも考えて、iTunes で、できるだけアップデートするようにしてください。まあそこは皆さん次第です。ここまでご視聴いただきありがとうございました。